ও যুবক ভাইরা তোমরা মনে করতেছো আমি আরো বাঁচবো আমার আরো বাঁচার সময় আছে আরো 50 বছর বাঁচবো আরো 100 বছর বাঁচবো আরো 10 বছর বাঁচবো এই মুসলমান ईमानदार এই hayat e zindagir granti duniyar zamine karo dewar khomota jore bolen khomota ami nai mor rahman mukta apnader majhe kotha bolteci bari porjonto phire jete parbo ki parbo nai granti dewar moto khomota amar জোরে বলেন আছে আজকে জুয়ানেরা মনে করতেছে হুজুর আরেকটু বুড়া হয়ে ইবাদত করব বুড়ারা মনে করতেছে হুজুর আরেকটু বুড়া হয়ে ইবাদত করব এ মুসলমান ईमानदार এই মর্মে ইমাম গাজালি রাহমাতুল্লাহি আলাই তার কিতাবের ভিতরে সুন্দর একটা ওয়াকিয়া বর্ণনা করেন সুন্দর একটা ঘটনা বর্ণনা করেন গবের মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবেন ও পরতর অন্তরালের মা বোনেরা মাইকের সাথে কানটা লাগায় দেলের কান দিয়ে কথা বলো শ্রবণ করো গো মা ইমাম গাজালি রাহমাতুল্লাহি আলাই তার কিতাবের ভিতরে একটা ওয়াকিয়া বর্ণনা করেন এক লাখ এক বাদশা বাদশা তার খাদেম কে ডাক দিয়া মুক্তি শুনো খাদেম আমার এই বাগানের ভিতরে প্রবেশ করবা বাগানের ভিতরে প্রবেশ করার সময় ও খাদেম আমার বাগানের ভিতরে হরেক রকমের ফলের গাছ আছে আমার বাগানের ভিতরে হরেক রকমের ফলের গাছ আছে হরেক রকমের ফলের গাছের ভিতরে হরেক রকমের ফল আছে এবার বাদশা ডাক দিয়া মুক্তি শুনো খাদেম নাও একটা ঝুরি নাও এই ঝুরিটা নিয়ে আমার বাগানের ভিতরে প্রবেশ করবা তবে খাদেম সত্য হলো যেই দরওয়াজা দিয়া প্রবেশ করবা সেই দরওয়াজা দিয়া বের হইতে পারবা না এবার আরেকটা প্রশ্ন হলো আরেকটা সত্য হলো খাদেম ফল কোরাই করতে 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 সামনের দিকে যাইবা পিছনের দিকে আর ব্যাক করতে পারবে না এবার খাদেম কে একটা জোর নিয়ে বাদশা ফলের বাগানের ভিতরে ঢুকাই দিলেন বাদশা কত অনুযায়ী খাদেম ফলের জোর নিয়ে যখন বাগানের ভিতরে প্রবেশ করলেন বাগানের ভিতরে প্রবেশ করার পর এবার খাদেম কিছু দূর যায় যাওয়ার পরে বলতেছে এই গাছের ফল আমার পছন্দ হয় না সামনে আরেকটা গাছের ফল আমি নিব আরেকটা গাছ যাওয়ার পরে খাদেম বলে এই গাছের ফল আমার পছন্দ হয় না আমি আরেকটা গাছের ফল নেব এই ভাবে করতে করতে যখন খাদেম সামনে যায় কিন্তু ফলের জোরের ভিতরে কোনো ফল নাই খাদেম এরকম করতে করতে এক পর্যায়ে সামনে চলে যায় সামনে যাওয়ার পরে খাদেম ফলের ভিতরে কোনো ঝুরি নাই ঝুরি না থাকার পরে খাদেম এক পর্যায়ে শেষ গেটের মাথায় চলে আসে আসার পরে দেখতেছে ফলের ঝুরির ভিতরে কোনো ফল নাই ওই যেখান থেকে শুরু করছে বলছে এই গাছ থেকে নিব না সামনের গাছ থেকে নিব সামনের গাছ থেকে নিব না সামনের গাছ থেকে নিব সামনের গাছ থেকে নিব না সামনের গাছ থেকে নিব সামনের গাছ থেকে নিব না সামনের গাছ থেকে নিব এই সামনের গাছ থেকে নিব নিব করতে করতে ফলের ঝুরির ভিতরে কোনো ফল নাই এক পর্যায়ে শেষে চলে আসছে খাদেম কে বাদশা শর্ত দিয়েছে যেই গেট দিয়া প্রবেশ করবা ওই গেট দিয়া বার বাহির হইতে পারবা না এক গেট দিয়া প্রবেশ করবা আর এক গেট দিয়া বের হইবা ফল সিতে সিতে পিছনে ব্যাক করতে পারবা না সামনের দিকে ফল সিতে সিতে ব্যাক করবা খবরদার ঝুরির ভিতরে ফল না নিয়া বাড়িতে আসবা না ঝুরির ভিতরে ফল নিয়া বাড়িতে আসবা খাদেম এক গেট দিয়া প্রবেশ করলেন প্রবেশ কইরা ফল না নিয়া আর এক গেটে চুই লাগেছেন বাদশার কথা অনুযায়ী পিছনে ব্যাক করতে পারে না বাদশার কথা অনুযায়ী ওই গেট দিয়া বের হই ওই গেট দিয়ে সাইরা অন্য গেট দিয়া বের হইতে পারে না এ মুসলমান ईमानदार ইমাম গাজালি রাহমাতুল্লাহি আলাই তার কিতাবের ভিতরে ওয়াকিয়াটা বর্ণনা কইরা গোটা দুনিয়ার সমস্ত মানুষদেরকে জানায়া দেন বাদশার বাদশা হইলেন আমার আল্লাহ বাদশার বাদশা কে জোরে খান বাদশার বাদশা কে আমার আল্লাহ আমার আল্লাহ বলেন বাদশার বাদশা হইলাম আমি আল্লাহ দুনিয়ার জমিনে খাদেমকে পাঠাইছি খাদেমকে কেন পাঠাইছি খাদেমকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো নেক আমলের একটা ঝুরি নিয়া নেক আমলের একটা ঝুরি নিয়া আমি আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠাইছি নেক আমল করার জন্য আজকে দুনিয়ায় মানুষ এইসা নেক আমলের ঝুরি নিয়া মানুষ দুনিয়ার জমিনে নেক আমল করবে যাদের 15 বছর বয়স তারা বলে এখন নেক আমল করব না 20 বছর বয়স হলে করব যাদের 20 বছর বয়স তারা বলে এখন করব না 25 বছর বয়স হলে করব যাদের 25 বছর বয়স তারা বলে এখন নেক আমল করব না এখন পর্যন্ত আমি টাকা যুবক আমি 30 বছর হলে নেক আমল করব যাদের 30 বছর বয়স তারা বলে এখন পর্যন্ত কি হয়েছে 40 বছর হলে নেক আমল করব এ মুসলমান এই ভাবে বয়সের তুলনা দিতে দিতে এক পড়ে যায় যখন 50 বছর উপনীত হয়ে যায় আল্লাহ সেই নেকের জুরিয়া আপনাকে আমলের জুরিয়া দুনিয়ায় 
হইছে ওই আমলের শরীরটা হালকা ওই আমলের শরীরের ভিতরে কোনো আমল নাই কিন্তু এমন একটা সময় মালাকুল মত আজরাইল এসে হাজির হয়ে যাবে আজরাইল এসে হাজির হয়ে যাওয়ার পরে দেখবে আপনার আমলের শরীরের ভিতরে কোনো আমল নাই আপনার আমলের ঝুরি খালি মালাকুল মত আজরাইল জানটা কবজ করার পরে যদি আপনার আমলের ঝুরিটা হালকা হয়ে যায় তাহলে আপনার ঠিকানা হবে সিজিল আর যদি আপনার আমলের ঝুরিটা ভারী হয়ে যায় তাহলে আপনার জানটা আপনার রুহটাকে রাখা হবে আর যদি আপনার আমল নামাটা হালকা হয়ে যায় তাহলে আপনার রুহটা রাখা হবে সিজিলে এ মুসলমান ইমানদার আমলের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠাইছেন আমলের কেমন দাম আমার আল্লাহ सबसे चरित्र कथा ठीक <laughs> शेष पर मुसलमान शिक्षा व्यवस्था भेतर शकुन नजर पड़से कि मुसलमान शिक्षा व्यवस्थार ऊपर शकुन नजर पड़से मुसलमान शिक्षा व्यवस्था नहीं आज के तमाशे शुरू हो मुसलमान मुसलमान 
মুসলমানের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতরে সকলের নজর ফলাইতে চায় আমরা মুসলমান আদম আলী সালাত ওয়াসসালামের বংশধর কথা বলেন ঠিক না বেঠে আমরা মুসলমান নূহ আলাইহি সালাত ওয়াসসালামের বংশধর আমরা মুসলমান ইব্রাহিম আলাইহি সালাত ওয়াসসালামের বংশধর আমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ আমরা মানুষের সৃষ্টি আমরা বানরের সৃষ্টি না যারা এই মানুষকে বানরের সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করতে চায় মনে করতে হবে তারাও বানর তাদের চত্ত পুরুষ বানর কথা বলেন ঠিক না বেঠে আর যারা বলেন ঠিক না বেঠে আমরা বানর না বানর রূপান্তরিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে দারুন মতবাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা মানি না বাংলার তৌহিদ জনতার স্লোগান একটা আওয়াজ একটা মুসলমানের ঈমান কে নিয়ে যদি কেউ ষড়যন্ত্র করে মুসলমানের খানায় কাবা বাইতুল্লাহকে নিয়ে যদি কেউ ষড়যন্ত্র করে মুসলমানের শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলাম কোরআন কে নিয়ে যদি কেউ সমান ষড়যন্ত্র করে আমরা তৌহিদ জনতারা ওই নাস্তিক মুত্তাদকে সাজা করার জন্য প্রয়োজন যদি হয় জীব সারার জন্য রাজপথে নামার জন্য তৈয়ার আছি কথা বলেন ঠিক না বেঠি আর যারা বলেন ঠিক না বেঠি এ মুসলমান ইমানদার সোশ্যাল মিডিয়া আপনারা দেখেছেন কিছুদিন আগে সুইডেনের ভিতরে মুসলমানের সম্পদ মুসলমানের কলিজা মুসলমানের পথ প্রদর্শক হেদায়তের কোরআন যে কোরআনকে দেখেছেন সুইডেনের ভিতরে আগুন দেয়া পোড়ায় দেওয়া হয়েছে এ মুসলমান ইমানদার আমাকে গালি দাও কোন আপত্তি নাই আমার গালের ভিতরে একটা চর লাগা কোন আপত্তি নাই কিন্তু আমার নবীর নবীকে যদি কোন গালি দাও আমার নবীর বিরুদ্ধে যদি কোনো কথা বলো আল্লাহর কোরআনকে নিয়ে যদি কোনো কথা বলো আল্লাহকে নিয়ে যদি কোন কথা বলো আমাকে মারো আমাকে গালি দাও কোনো আপত্তি নাই কিচ্ছু বলবো না আল্লাহকে গালি যদি দাও নবীকে গালি যদি দাও মুসলমানের কোরআন নিয়ে যদি কথা বলো মুসলমানের খান আল্লাহকে নিয়ে যদি কথা বলো ও নাস্তিক মুর্তাদের তোদের কান খারাপ হইলে শোন বাংলার তৌহিদ জন্য তারা তোদের জীব টেনে ছেড়ে ফেলবে কথা বলেন ঠিক না বেঠে আর যারা বলেন ঠিক না বেঠে এ মুসলমান ইমানদার কোরআনের ব্যানারে কোন দলা দলি আল্লাহর ব্যানারে কোন দলা দলি খানাই কাবা বাইতুল্লাহর ব্যানারে কোন দলা দলি আল্লাহ দুনিয়ার জমিনে সার দেন কিন্তু ছেড়ে যান না আল্লাহ দুনিয়ায় কি করেন সার দেন কিন্তু কাউকে তো করেন না ছেড়ে দেয় না নমরুদ বেশি বাড়ছে বাড়তে বাড়তে এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে নমরুদ নমরুদ বাড়তে বাড়তে আনা রব কুমল আলা নমরুদ খোদাই দাবি করছে আল্লাহ কায় নমরুদ বেশি বাড়ছস আমি আল্লাহ তোরে সার দিছি আমি আল্লাহ এখন আর তোরে ছেড়ে দিব না নমরুদ বেশি বাড়ছে আমার আল্লাহ কয় ও নমরুদ দুনিয়ার জামিনে আমি তোকে বুলেট দিয়া রাইফেল দিয়া কামান দিয়া ট্যাং দিয়া বোম দিয়া আমি তোরে শেষ করব না আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ও নমরুদ সবচাইতে ক্ষুদ্র একটা ন্যাংড়া মশা দিয়া আমি আল্লাহ তালা তোকে শেষ করব কথা বলেন ঠিক না বেঠি আর যার কান ঠিক না বেঠি আমার আল্লাহ নমরুদ কে একটা ন্যাংড়া মশা দিয়া শেষ করছে ফারাউন বেশি বাড়ছে আমার আল্লাহ কয় আমি সার দেই কিন্তু কাউকে ছেড়ে দেই না बारोटारेल्लाकबर জবান চলে বলেন আল্লাহ আকবর মুসা পয়গম্বর সৈন্যদেরকে নিয়ে নদী পারে দিয়া চইলে গেছেন ফারাউন যখন সৈন্যদেরকে নদীর মাঝখানে চইলে আসছেন আমার আল্লাহ কয় নীল দরিয়ার পানি দুই দিক থেকে চাপ দাও চাপ দাও শুরু করে দিছে আমার আল্লাহ ওই নীল দরিয়ার ভিতরে নুম ফারাউনকে ওই পানির ভিতরে চুবায় ডোবায় মারছে শুধু মাইরাই শেষ করে নাই আমার আল্লাহ কয় ও ফারাউন দুনিয়ার নিদর্শন হিসাবে দুনিয়ার মানুষের কাছে নিদর্শন হিসাবে আমি আল্লাহ তালা ফারাউন করে कारा कारा चलार पक्ष 
আল্লাহ সবাইকে কবুল করুক বলি আমিন আর জোরে বলি আমিন সাজ্জাদ এত বড়াই বসে তাফসীরে খাজানার ভিতরে বর্ণনা করা হয় সাজ্জাদ দুনিয়ার জমিনে 12000 একর জমি নিয়া কয় হাজার জোরে বলেন কয় হাজার 12000 একর জমি নিয়া সাজ্জাদ বিশাল একটা বালাখানা বানাইছে যেই বালাখানার ভিতরে এমন কোন নাজ নিয়ামত যে নাই দেরা না রাখছে এই বিশাল বালাখানা মনে করেন আজকে হলো ফেব্রুয়ারি মাসের 6 তারিখ এই ফেব্রুয়ারি মাসের 10 তারিখ সাজ্জাদ বালাখানা উদ্বোধন করবে সমস্ত জায়গায় গারওয়ান ফিট কইরা দিয়েছে এমপি মন্ত্রী সব জায়গায় ঠিক করা আছে ফিট করা আছে সাজ্জাদ বিশাল একটা ফেলানিয়া আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের 10 তারিখ মনে করেন সাজ্জাদ তার বালাখানা উদ্বোধন করার জন্য রওনা হয়ে গেছে সাজ্জাদ তার মন্ত্রী পরিষদকে ডাক দিয়ে বলে ও মন্ত্রী পরিষদেরা আমার গেটের দরজায় যেন কেউ বাধা না দেয় কেউ যেন গেটের দরজায় না থাকতে পারে গেটের দরজায় কেউ কে থাকতে দিব না আমার বালাখানায় আমি যতক্ষণ প্রবেশ না করব কাউকে আমার বালাখানায় প্রবেশ করতে দিব না সাজ্জাদ তার সৈন্যদের কি নিয়ন্ত্রণ বালাখানায় প্রবেশ করলেন বালাখানায় প্রবেশ করার আগে যখন গেটের কাছে গেলেন যাওয়ার পরে দেখতেছেন এক আল্লাহর বান্দা মুসাফির হালাতে গেটের দরজায় বসা এবার সাজ্জাদ প্রশ্ন করেন মান আনতা আপনি কে কে আপনার পরিচয় এবার ওই মুসাফির ডাক্তার বলতেছেন আনা মালাকুল মউত আমি হইলাম আজরাইল এবার সাজ্জাদ ডাক দিয়া বলে ও ভাই মালাকুল মউত আজরাইল কেন আপনি এখন এখানে আসছেন কি কারণে এবার মালাকুল মউত আজরাইল ডাক দিয়া বলে সাজ্জাদ আমি আসছি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জান্নাতকে কবজ করার জন্য তোমার জান্নাতকে দুনিয়ার জমিন থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাজ্জাদ মালাকুল মউত আজরাইল কে বলতেছেন ও ভাই মালাকুল মউত আজরাইল আমাকে 1 ঘন্টা সময় দাও আমি একটু আমার বালাখানাটা ঘুরে দেখতে চাই তাফসীরে খাজানার ভিতর লেখা হয় সাজ্জাদ যখন এই দাবি করলেন হযরত আজরাইল আলাইহিস সালাত ওয়া সালাম আমার আল্লাহর কাছে সুপারিশ করলেন ও আল্লাহ সাজ্জাদ এক ঘন্টা সময় চায় তার বালাখানাটা ঘুরে দেখার জন্য তার বালাখানাটা উদ্বোধন করার জন্য এবার আজরাইল কে আমার আল্লাহ ডাক দিয়া বলল আজরাইল দুনিয়ায় এত জান কবজ করলা কোন জান কবজ করার সময় তো আমি আল্লাহর কাছে সময় চাও না পারমিশন চাও না আজকে কেন সাজ্জাদের জান কবজ করার জন্য পারমিশন চাও সাজ্জাদের প্রতি কি তোমার মায়া লাগছে নাকি এবার আজরাইল ডাক দিয়া বলে মালিক সাজ্জাদের প্রতি আমার একটু মায়া লাগিয়ে গেছে জয় লাগিয়ে গেছে এবার আমার আল্লাহ ডাক দিয়া বলল ও আজরাইল দুনিয়ার জমিনে তো জান কবজ করলা কোনো জান কবজ করার জন্য তোমার মায়া লাগে না কোনো জান কবজ করার জন্য তোমার দয়া লাগে না আজকে কেন সাজ্জাদের জান তা কবজ করার জন্য মায়া লাগে ও আজরাইল দুনিয়ার জমিনে আর কোনো জান কবজ করার সময় তোমার মায়া লাগছে কিনা এবার আজরাইল ডাক দিয়ে বলে আল্লাহ আরেকটা জান কবজ করার সময় আমার বড় মায়া লাগছে নীল দুনিয়ার ভিতরে বড় একটা জাহাজ চলতেছে জাহাজ ওই জাহাজের ভিতরে একটা প্রেগনেট মহিলা ওই জাহাজের ভিতরে বাচ্চা ডেলিভারি দিয়েছে বাচ্চা ডেলিভারি দেওয়ার পরে আপনি হুকুম করেন আমাকে জান কবজ করার জন্য আমি জান কবজ করেছি ও আল্লাহ ওই যে ছোট বাচ্চাটা ছোট শিশুটা শিশুটাকে রেখে জানটা কবজ করার জন্য আমার বড় মায়া লাগছে এবার আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ডাক দিয়া বলেন ও সদদ আমার আল্লাহ ডাক দিয়া বলেন ও আজরাইল তুমি ওই নীল দরিয়ার জাহাজের মহিলাটার জান কবজ করা পর্যন্ত তোমার খবর আছে এরপর কি আর তোমার কোনো খবর আছে কিনা এবার আজরাইল ডাক দিয়া বলে মালিক আমার আর কোনো খবর নাই আমার কাছে আর কোনো সংবাদ নাই আমার কাছে আর কোনো খবর নাই এবার আমার আল্লাহ ডাক দিয়া বলেন ও আজরাইল তুমি কি জানো ওই শিশুটার কি হয়েছে শিশুটার কি অবস্থা আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই শিশুটাকে একটা তক্তার ভিতরে বসায় বসায়া জঙ্গলের কিনারায় নিয়া বাগিনীর দুধ খাওয়ায় লালন পালন কইরা আমি আল্লাহ বড় বানাইছি আজকে এই হলো সেই সর্দার যে সর্দারকে আমি আল্লাহ তো সম্পদ দিলাম এত টাকা পয়সা দিলাম এত অর্থ সম্পদ দিলাম এত প্রাচুর্য দিলাম ওই সর্দার আজকে আমি আল্লাহর সাথে চ্যালেঞ্জ করে বালাখানা বানাইছে ও আজরাইল তুমি জানো না এই হলো সেই সর্দার যে সর্দারকে আমি এত অর্থ সম্পদ দেওয়ার পর সর্দার আমার সাথে গাদদারি করেছে ও মালাকুল মুতাজরাইল ইদা জা আজালুহুম লা ইয়াস্তাগফিরুন আস 
मालिक हारे दुनिया जमीन थे चार मन चाय मुसलमान खबर स्त्री चिंता करवेषणा कर जहांगीर मैदान दुकानी प्रश्न करें जवाब दी जाओ तुम्हारा मुसाफा 
সিনাফ সে বলবে যাও তোমরা ঈসা পয়গম্বরের কাছে যাও ঈসা পয়গম্বর নাফ সিনাফ সে বলবে ঈসা পয়গম্বর বলবেন আজকের এই কিয়ামতের ময়দানে আদম নবী থেকে কো ঈসা আমি ঈসা নবী পর্যন্ত কোন নবীরই আল্লাহর দরবারে কথা বলতে পারবে না আজকের এই কিয়ামতের ময়দানে একমাত্র শুধুমাত্র কেবল মাত্র আল্লাহর রিজলাশে আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় ওয়াল নিওয়ান কারসর ওয়াল নিওয়ান একজন একমাত্র আল্লাহর দরবারে কথা বলবেন যিনি হলেন সরকারে আলম যিনি হলেন আখির জামানার পয়গম্বর যিনি হলেন ইমামুল মুরসালিন জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইল্লা বলেন আল্লাহু আকবার আর যার বলেন আল্লাহু আকবার এ মুসলমান বিচারের কাজ শুরু হয়ে যাবে আমার আল্লাহ তাআলা বিচারের কাজ শুরু করে দেওয়ার পরে যাদের মিজানের পাল্লাটা হালকা হয়ে যাবে যাদের মিজানের পাল্লাটা আমলের পাল্লাটা হালকা হয়ে যাবে আমার আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আলাদা করে দিবেন ফারিকুম ফিল জান্নাতি ও ফারিকুম ফিস সাইর আমার আল্লাহ তাআলা যাদের মিজানের পাল্লাটায় আমল নামাটা হালকা হয়ে যাবে ফারিকুম ফিস সাইর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করবেন তাদেরকে জাহান্নামের দিকে ফলায় দিবেন ও ফারিকুম ফারিকুম ফিল জান্নাতি আর যাদের আমল নামাটা ভারী হয়ে যাবে যাদের আমলটা ভারী হয়ে যাবে আমার আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জান্নাতের দিকে ধাবিত করবেন জাহান্নামীরা বলবে আয় আল্লাহ আমরা আমাদের আমল নামাটা একটু দেখতে চাই আমাদের একটু আমল নামাটা দেখাও জাহান্নামীদেরকে আমার আল্লাহ বাম হাতটা পিছন দিক থেকে গোড়ায়া বুকের ভিতর থেকে বাইর কইরা আমার আল্লাহ জাহান্নামীদেরকে বলবেন ইকরা পড়ো কিতাবাকা তোমার আমল নামা তোমার বই কাফা বি নাফসিকাল ইয়াউমা আলাইকা হাসিবা আজকের এই দিনে তুমি তোমার আমল নামা নিজে পড়ার জন্যই যথেষ্ট হয়ে যাবা আজকের এই দিনে তুমি তোমার আমল নামা নিজে পড়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবা জাহান্নামীরা তাদের কিতাব যখন হাতের ভিতরে নিবে হাতের ভিতরে নামার পরে এবার জাহান্নামীরা ডাক দিয়া বলবেন মালি হাদাল কিতাব লা ইয়াগাদিরু সাগিরাতান ওয়ালা কাবিরাতান ইল্লা আহসাহা আমার আমি আল্লাহ দুনিয়ার জামিনে প্রত্যেকটা মুসলমান নর এবং নারীর সাথে দুইজন কোরআন লেখক দুইজন কোরআন লেখক খান লেখক আমি আল্লাহ নির্ধারণ করে দিছি যারা বান্দার ভালো আমল লেখে যারা বান্দার খারাপ আমল লেখে যারা বান্দার নিক আমল লেখে যারা বান্দার বদ আমল লেখে আজকে নেই কামতের ময়দানে যাদের আমল নামা ভালো হবে ইন্নাল আবরার লাফি নাঈম তাদের ঠিকানা হবে জান্নাত আর যাদের আমল নামাটা হালকা হয়ে যাবে ওয়া ইন্নাল ফুজ্জার লাফি জাহিম তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম আমার আল্লাহ ডাক দিয়া বলবেন ফামাই ইয়ামাল মিসকাল দরাতিন খাইরা ইয়ারা ওয়া মাই ইয়ামাল মিসকাল দরাতিন শাররা ইয়ারা আসকারে কামতের ময়দানে কারো প্রতি জুলুম করা হবে না অন্যায় করা হবে না এক জার্রা থেকে জার্রা পরিমাণে ভালো আমল যে করবে এক জার্রা থেকে জার্রা পরিমাণে সুন্দর আমল যে করবে আমি আমার আল্লাহ 
অবশ্যই আমি আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করব আহসান ও আমালা কে কত সুন্দর আমল করতে পারো আমি আল্লাহ তালা তোমাদেরকে আমলের পরীক্ষা করব আমার আল্লাহ তালা দুনিয়ার জমিনে আমলের পরীক্ষা করার জন্য আপনাকে আমাকে পাঠাইছেন এ মুসলমান ইমানদার আমলের দাম আছে না নাই ईमान जो आने और ईमान आनते निर्भेजाल ईमान ईमान भेतरे भेजाल थके जा कम निर्भेजाल ईमान आनबें ए मुसलमान ईमानदार एक मन एक दूधर ड्राम एक मन एक दूधर बंगति एक मन एक दूधर बक्स एक मन एक दूधर बंगतर भरे ड्राम जो एक फोटा नापा कि देवा जो एक फोटा चेना देवा जो एक फोटा प्रश्रम देवा प्रश्न रखते चाह एक मन दूध की हालान थकबेना हराम कथा बोलें हालान थकबेना हराम जीवन के बिलिए दी सहबाइक्राम दिदा बोध कर ठीक ना ठीक हानजाला मैदान जब हानजाल स्त्री डाक दिया प्राणे स्वामी सब मत कल के विवाह हो देखें नाई अपना के देखी नाई अपना चेहरा कैम मैदान सजाए दाओ जोल्ला गाजी बनाए फिर देखा जोल्ला शहीद बनाए देर मैदान तुम्हारे मुलाकात हो शहीद कर मैदान शहीद होम्बर समस्त सहबाइक्राम के गणना शुरू कर लिखन जोरे का। 
बंदी दौड़े स्त्री गतकाल मुसलमान प्रश्न कर कथा ठीक ना तर्जमा कर <laughs> 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 